Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 101 and we are going to talk about the Setup to Fail Syndrome. The Setup to Fail Syndrome is a very common phenomena because many managers and leaders, they have this deficiency in their conduct with the followers that they develop Setup to Fail Syndrome. Now, when we talk about Setup to Fail Syndrome, remember that there are certain things we need to bear in our mind. For example, how do you motivate your employees? When we talk about this thing, the first thing comes to your mind is that the employees who are perhaps there to come up with their performance, they are not showing up up to mark outcome. So, it happens that you can tag them and you tag them and you can understand that they perform not Therefore, what you do, that you start with a positive relationship, but soon, as the positive relationship is in progress, you realize that sometimes the person is not meeting up the deadlines. Or if the deadlines meet the deadlines, you feel as if the person is not capable enough. And if the person is not capable enough, then you start to micromanage it. Micromanaging is that you start to visualize her integrity, her aspect, that the person is doing good or the person is not doing up to the mark. जब ये काम शुरू होगा तो the person would realize that perhaps उसको जो पहले तवज्जो मिल रही थी अब वो तवज्जो आपने उससे वापस कर ली है therefore the person would be suspecting कि if the attention is not given to that person by the manager or the leader तो वो फिर अपनी performance भी वहाँ पर show up नहीं कर सकता जब वो अपनी performance वहाँ पर show up नहीं करेगा तो नतीजा तन what you would do कि आप उसको further tight करना शुरू कर दोगे, further उसके ऊपर controls लगाना शुरू कर दोगे, further उसके ऊपर penalties लगाना शुरू कर दोगे और नतीजा तन ये एक vicious circle की तरह मामला वो चलता रहेगा। यहाँ तक के the employee would be taken up as a low performer। अब इसकी main वजह ये है कि हम categorize कर लेते हैं अपने mind में दो तरह के लोगों को। one are taken up as in group and other are taken up as out group. अब इन इन ग्रुप और आउट ग्रुप के जो लोग हैं इनको आप कैसे टैकल करोगे उसके ऊपर आपके ऑथर ने कुछ डिटेल हमारे साथ डिस्कस की है नाउ टॉकिंग अबाउट इन ग्रुप पीपल एंड आउट ग्रुप पीपल द मैनेजर इज गोइंग टू हैव डिफरेंट कोनोटेशंस एंड डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेक्शन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बॉस बिहेवियर टुवर्ड्स परसीव्ड स्ट्रांगर परफॉर्मर्स तो स्ट्रांगर परफॉर्मर्स को नंबर 1 स्टेप के ऊपर वो क्या करेगा डिस्कसेस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स विद अ लिमिटेड फोकस ऑन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट अमर होगा गिव सबऑर्डिनेट द फ्रीडम टू चूज हिज ओन अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और रीचिंग गोल्स अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है टू कम अप विद देयर ओन आइडिया देयर ओन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन नंबर 2 ही और शी ट्रीट्स अनफेवरेबल वेरिएंसेस मिस्टेक्स और इनकरेक्ट जजमेंट्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और ये चीज उनको फर्दर बूस्ट करेगी कि वो बेहतर तौर अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए अपना रोल अदा करें नंबर 3 इज दैट ही और शी मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल एज इन लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू और ये एक सेंटेंस ये एक एक्सप्रेशन उनके लिए बहुत बड़ी एनकरेजमेंट वो बन जाती है इसी तरह द फोर्थ स्टेप व्हाट द मैनेजर इज गोइंग टू डू इज ओपन टू सबऑर्डिनेट सजेशंस एंड डिस्कस विद देम विद देयर इंटरेस्ट कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है वो किस चीज में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जब वो सरकमस्टेंसेस क्रिएट करेगा तो दोस पीपल आर गोइंग टू परफॉर्म इवन बेटर द फिफ्थ स्टेप व्हिच योर ऑथर हैज आइडेंटिफाइड इज गिव सबऑर्डिनेट्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग स्ट्रेच असाइनमेंट्स ऑफन अलाउज सबऑर्डिनेट्स टू चूज हिज ओन असाइनमेंट अब ये ओन असाइनमेंट्स चूज करने से भी फायदा क्या होगा कि द पर्सन इज देयर टू कम अप विद देयर ओन आइडिया ओन क्रिएटिविटी और उस आइडिया और क्रिएटिविटी से दोस हाई परफॉर्मर्स वुड बी परफॉर्मिंग इवन बेटर द सिक्स्थ स्टेप व्हिच वी नीड टू टॉक अबाउट इज द लीडर और द मैनेजर सॉलिड्स ओपिनियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स अब ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ वो उनको कंट्रीब्यूशन दे रहा है इन द डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज नीडिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म इवन बेटर the seventh step which your author has identified is talking about often differs to subordinates opinion in disagreements and last but not the least the eighth step which you are going to have with your people is talking about praises subordinates for work well done ab ye tamam kaam boss ka behavior hai towards stronger performers lekin in case of weaker performance ab wo kya karega is directive when discussing tasks 
अब उसका जो डायरेक्टिव स्टाइल है जिसमें कि वो उनको ऑप्शन नहीं दे रहा कि वो अपनी मर्जी वहां पर यूज कर सकें इससे उनकी डिस्करेजमेंट हो जाती है नंबर टू इट इज टॉकिंग अबाउट पेज क्लोज अटेंशन टू अनफेवरेबल वेरियंसिस मिस्टेक्स एंड इन करेक्ट जजमेंट और उस इन करेक्ट जजमेंट की वजह से द पीपल वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेटर द नंबर थ्री इज दैट मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल टू सबॉर्डिनेट ऑन अ नीड टू सी बेसिस आप नीड टू सी बेसिस वर्सेस जो हमने स्ट्रॉगर परफॉर्मेंस में देखा था कि लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा तजाद रखती हैं जिसकी वजह से द लो परफॉर्मर्स वुड बी परफॉर्मिंग इवन लोअर द फोर्थ स्टेप वुड बी पे लिटिल इंटरेस्ट टू सबॉर्डिनेट्स बिकॉज दे आर टेकन अप एज द आउट ग्रुप और दे आर वीक परफॉर्मर्स और उनकी उस वीक परफॉर्मेंस की वजह से मैनेजर की तवज्जो भी उन पर कॉरस्पॉन्डिंगली वो कम हो रही है इसी तरह रिलेक्टेंटली गिव्स फिफ्थ पॉइंट में अगर हम देखें रिलेक्टेंटली गिव्स सबॉर्डिनेट्स एनी बट रूटीन असाइनमेंट एंड नंबर सिक्स पॉइंट वुड बी दैट रेयरली आस्क सबॉर्डिनेट फॉर इनपुट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल और वर्क रिलेटेड मैटर्स और बहुत कम उनका कंट्रीब्यूशन वो हो पाता है किसी स्ट्रेटजी में किसी पॉलिसी में या किसी प्रोसीजर के डेवलपमेंट में द सेवन स्टेप वुड बी यूजली इम्पोज ओन व्यूज इन डिसग्रीमेंट्स और वो उनको इजाजत नहीं देता कि वो अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन वहां पर दिखा सकें एंड एट्थ बट नॉट द लास्ट पॉइंट which is not taken up as the least point is that emphasizes what the subordinates is doing poorly ye tamam wo wajuhat hain jinki wajah se the poor performer would be even performing more decreased performance dear students jaisa ki humne dekha ki ek manager baas logon ko high performer aur low performer ki category mein divide karta hai phir jo high performers hain unko wo in group ke taur par leta hai aur jo low performers hain unko wo out group ke taur par leta hai और दोनों के साथ उसका बर्ताव वो डिफरेंट होगा जब वो बर्ताव अपना डिफरेंट करेगा तो द बेटर परफॉर्मर्स वुड बी गेटिंग बेटर रिजल्ट्स एंड द लो परफॉर्मर्स वुड बी फीलिंग एज इफ दे आर लेफ्ट बिहाइंड नतीजतन द मैनेजर इज नॉट एबल टू क्रिएट द बैलेंस जिस बैलेंस की जरूरत है बींग अ लीडर एंड बींग इमोशनली इंटेलिजेंट तो होगा क्या कि एज ए रिजल्ट दे वुड बी क्रिएटिंग सेटअप टू फेल सिंड्रोम अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए तमाम लोगों के माबेन जो लो परफॉर्मर्स हैं हो सकता है कि उनको ज्यादा तवज्जो की जरूरत हो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए और यह भी हो सकता है कि शायद उनकी कोई अनएक्सप्लोर्ड कंपिटेंसी है जिसको कि अभी तक मैनेजर सॉर्ट आउट वो नहीं कर सका देर फोर देर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हाई परफॉर्मर्स एंड लो परफॉर्मर्स थैंक यू